ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ടെക് ഓണർ മലയാളം ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ പലരും കണ്ടിട്ടുള്ള കാര്യമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റോഡുകളൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പോസ്റ്റലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ കാണുന്ന കാര്യമാണ് അതായത് ഇൻസുലേറ്ററും ഡാമ്പറും എന്താണ് എന്നാണ് നമ്മളിന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഏതൊരു ഓവറെ ട്രാൻസ്ഫർ ലൈൻ നോക്കിയാലും നമുക്ക് ഇത് രണ്ട് സാധനങ്ങളും കാണാൻ സാധിക്കാറുണ്ട് അതായത് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സും ഡിസ്ക്കൊക്കെ പോലെ ഇരിക്കുന്ന സാധനവും അതുപോലെ തന്നെ അതിന് അടുത്ത് തന്നെയായിട്ട് ഒരു ഡാമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് വെയ്റ്റിങ്ങിനെ ഉള്ള ഒരു സാധനവും അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടിനും അതിൻ്റേതായ ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട് പ്രത്യേകതകളുണ്ട് എന്തിനാണ് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നു നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യാതെയും ട്രാൻസ്ലേഷനിലും ചെയ്തുകൂടെ എന്നൊക്കെ സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ തീർക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പോകുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഉടനെ തന്നെ ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ടെക് ഓണർ മലയാളത്തിൻ്റെ ഒരു കൂട്ടായ്മ എന്ന രീതിയിൽ നമ്മളൊരു എഫ് ബി ഐ ഗ്രൂപ്പ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്കും നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ചേർന്ന് നമ്മുടെ ഒരു പങ്ക് ചേരാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചേർന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ അത് ഒന്ന് തീർച്ചയായും ചേരുക നമുക്ക് ടെക്നിക്കലായുള്ള ഡൗട്ട്സുകളൊക്കെ സംസാരിക്കാനും ചോദിക്കാനും ഉള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്ന രീതിയിലാണ് അത് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഒരു ഇൻസുലേറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം അതൊരു നോൺ കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് മെറ്റീരിയലാണ് അതിലൂടെ കറണ്ട് ക്യാരി ചെയ്യില്ല അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഹൈ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് ഉള്ള ഒരു സാധനത്തിനാണ് നമ്മൾ ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിലൂടെ വൈദ്യുതി പോകില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സാധനം നമ്മൾ നമ്മുടെ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനിൽ വെക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അതിന് തക്കതായ കാരണമുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിന് നമ്മൾ ഓവർഹെഡ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെയൊക്കെ ഓവർഹെഡ് തലയുടെ ഒക്കെ മുകളിലൂടെ പോകുന്ന ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനിൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ അതിനെ അങ്ങനെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻസിനെ ഒരു പോൾസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ആ പോൾസ് വെച്ചിട്ട് അത് സ്റ്റീൽ ആവാം കോൺക്രീറ്റ് ആവാം അങ്ങനത്തെ പോൾസ് വെച്ചിട്ട് ലൈൻ അതിലൂടെ വലിച്ചുകൊണ്ട് പോവുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിലൊരു പോസ്റ്റായി പോസ്റ്റ് മാത്രം കൊണ്ട് നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ലൈൻ വലിക്കാൻ പറ്റില്ല അതിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഒരു വീ ക്രോസ് അല്ലെങ്കിൽ വെർട്ടിക്കൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ചാനൽ കൂടെ അതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു പോളിൻ്റെ കൂടാതെ ഒരു ചാനലുണ്ട് ആ ചാനലിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ ഈ കേബിൾസ് എല്ലാം പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആ ചാനൽ നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം അതും ഒരു കണ്ടക്ടറാണ് അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഒരു കണ്ടക്ടറിലൂടെ മൂന്ന് കറണ്ട് ക്യാരിങ് അതും ഇത്രയും ലെവൻ കെ വിയോ തേർട്ടി ത്രീ കെ വിയോ എത്ര ഹൈ വോൾട്ടേജ് ഒക്കെ പോകുന്ന ഒരു ഇത് നമ്മളൊരു കറണ്ട് ക്യാരിങ്ങിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അതിലുണ്ടാകുന്ന ഒന്നെങ്കിൽ അത് ഷോർട്ട് ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പോൾസുമായിട്ട് അത് ഇത് ചെയ്യാൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ അത് പോൾസിലൂടെ നമുക്ക് വൈദ്യുതി നമ്മൾ ആരെങ്കിലും പോൾസ് തൊടുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള വൈദ്യുതി അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അതുമല്ലാതെ നമുക്കത് എങ്ങനെയുള്ള ആ വയറ് ഫിക്സ് ചെയ്തല്ലേ പറ്റുള്ളൂ ഫിക്സ് ചെയ്യണം ഒന്നെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വെൽഡ് ചെയ്യണം വെൽഡ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് അറിയാം പ്രാക്ടിക്കലി പോസിബിൾ അല്ല അപ്പോഴും ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകും വയറ് നമ്മൾ ഷോർട്ട് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റിൽ കൂടെ കയറി കറണ്ട് ലീക്കേജ് ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ പോസ്റ്റിനെയും നമ്മുടെ വൈദ്യുതി കമ്പിയെയും ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ആ ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വൈദ്യുതി കമ്പിയും നമ്മുടെ പോസ്റ്റും തമ്മിൽ യാതൊരു ഇലക്ട്രിക്കൽ കോണ്ടാക്റ്റും ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ പോൾസ് എക്സാക്ട്ലി സേഫ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ലേ ഈ ആ ചാനലിൽ നമ്മൾ ഇൻസുലേറ്റർ ഇല്ലാതെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഷോർട്ട് ആവാൻ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ലൈനും തമ്മിൽ ഒരേ കണക്ഷൻ ആവാനും അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഒരുപാട് പ്രശ്ന
അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കും ഗാലണൈസ്ഡ് അയൺ ആവും അല്ലെങ്കിൽ ഡാമ്പർ സിംഗ് ഈ ഒരു ഏതെങ്കിലും മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ ഹോളോ വെയിറ്റ് അതൊരു സ്പെഷ്യൽ ഷേപ്പിലാണ് അത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ വൈബ്രേഷൻസ് ഇത് സപ്രസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഈ നമ്മൾ ഈ വൈബ്രേഷൻസിന് രണ്ട് വൈബ്രേഷൻസ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഒന്ന് എ ഒ ലൈൻ വൈബ്രേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ കാറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന വൈബ്രേഷൻസ് ആണ് എ ഒ ലൈൻ വൈബ്രേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ഗലോപ്പിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഡാൻസിങ് ഓഫ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുണ്ടാകുന്ന നല്ലൊരു കാറ്റിൽ നിന്ന് സ്വയം ഒരു വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടായി അതിൽ നിന്ന് തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഹൈ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഗലോപ്പിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഡാൻസിങ് ഓഫ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് അവസ്ഥയും പ്രതിരോധിക്കാനാണ് നമ്മൾ ഡാമ്പേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത്തേതെന്ന് പറയുന്നത് സ്പൈറൽ ഡാമ്പേഴ്സ് ആണ് അതൊരു സിമ്പിൾ സാധനമാണ് നമ്മൾ ഈ കേബിൾസിൻ്റെ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ സ്പൈറലായിട്ടും മേളിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ ഒരു പൊട്ടക്ഷൻ പോലെ ചുറ്റി പോകുന്ന ഒരു സാധനമാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മളൊരു കേബിൾസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്ന രീതിയിൽ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് അത് അതും ഇതിൻ ഫംഗ്ഷൻ ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കേബിൾസ് ഉണ്ടാകുന്ന വൈബ്രേഷനെ സപ്രസ് ചെയ്ത് ബാക്കി കമ്പോണൻസ് ഒക്കെ സേഫ് ആക്കുക ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഡാമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പേസർ ഡാമ്പർ എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റിംഗ് ഡാമ്പർ എന്നും പറയാറുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഇത് വെർട്ടിക്കലായിട്ടായിരിക്കും ലൈൻ ടു ലൈൻ ആയിട്ടായിരിക്കും ഇത് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ലൈനിൽ നിന്ന് നടുക്ക് രണ്ട് ലൈൻ തമ്മിൽ നടുക്ക് പിന്നെ അങ്ങനെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ലൈനിൻ്റെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കാണ് ഈ ഡാമ്പേഴ്സ് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതും ഒന്ന് വൈബ്രേഷൻ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്നൊരു ഫംഗ്ഷനും കൂടെ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ലൈനുകൾ തമ്മിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്പേസ് കീപ്പ് ചെയ്യുക അതായത് ഒരു ലൈൻ വന്ന് മറ്റു ലൈനിലേക്ക് ഒരു വിധത്തിലും തട്ടാൻ പാടില്ല എന്നൊരു കൺ അവസ്ഥ വരാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ അതിനും കൂടെ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സ്പേസും ഡാമ്പേഴ്സും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് കാണാറുണ്ട് കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റോക്ക് ബ്രിഡ്ജ് ഡാമ്പേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എന്താണ് ഇൻസുലേറ്റർ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഇൻസുലേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഡാമ്പർ എന്തിനാണ് ഡാമ്പേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നും അതുപോലെ തന്നെ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡാമ്പേഴ്സും ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു കുറച്ചെങ്കിലും ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക താങ്ക